。我们这是用湿巾灰擦湿巾豆腐。这个灰会不会炒到豆腐里面去啊？不会，外面是一层灰，里面就是白色的这个豆腐，疯狂状的豆腐。煮火锅、煮汤菜是非常好吃的，就是贵州的特色。泡好的黄豆啊，给它磨成浆。老板，这倒的是什么东西啊？倒的是酸汤。这个酸汤是用什么做的？就是用我们的净水，用净水来发酵，可以自己喝的。什么味儿？酸。只有我们这个在这里面啊，可以净。做到这个酸汤，才达到纯酿的味道。这一步是什么操作啊，大姐？这个是豆腐水，洗完了这个水都不能要了。要把豆腐给包起来，准备压豆腐了。一压水就出来了。这个豆腐呢，要压二十多个小时，要压几十才有得，压不几十要不得。普通的豆腐啊，用手一碰就烂了，灰豆腐要用手压着才能切下去。看一下这个灰豆腐啊，弹性十足。这如果切成圆形的，估计能当乒乓球用。我们这个贵州的灰豆腐呢，有四五百年的这个历史，老祖宗传下了这个手艺。为什么叫灰豆腐呢？就是用专门的椽木烧成灰，像是烧成灰以后，用那个筛子筛一下，就用来炒那个灰豆腐。这一锅能炒多少斤呢？这一锅只炒得到八到十斤，一个工人一天可能就炒得到八十斤到一百斤。这个要一直这样不停地翻炒是吧？啊，所以不停地翻炒，不然它下面会起锅巴。要炒多长时间就炒好了？要炒三十分钟。炒到什么程度呢？就是炒到这个豆腐变圆了以后，膨胀以后就可以了。你看，你看，有些鼓起来了、嗯，但是这里还没鼓，还、哦、还不行，还炒一，还炒哈。像现在这个就可以了。你看，像这样，这个都炒好了，非常达标的产品，是吧？这个手工炒灰豆腐呢，产量都低得很。这点子是我花了两个多小时才炒的这点。这个灰为什么不能把它搞干净一点呢？这个不能搞干净，搞干净了就没得灰豆腐这个效果了。它这个也是属于一种保护作用哦。我们贵州是把它用那个温水泡个十五分钟到十分钟，再进行清洗，进行就切成片，就可以吃了。比如说煮火锅啊、煮汤菜啊、炒都可以。看一下这烧火锅太棒了，灰豆腐既有这种豆干的这种紧致啊，又有这种烘窝的这种松散一点的口感啊，非常这个贵州的灵魂战士，又香又辣。